আল্লাহ তাআলা বলেন এর মানুষ গোটা জগতের মানুষের জন্য ঔষধ হলো কোরআন নবী বলেন দুটো জিনিস রেখে গেলাম আকরায় ধর এক নম্বরে বান্দা তুমি কোরআন আকরায় ধরো দুই নম্বরে নবীর সুন্নতের আমলটা তুমি আকরায় ধরো এর নবীর উম্মতের দল এই দুইটা জিনিস যারা আকরায় ধরবে আল্লাহ তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়া দিবে कुरान मे चलो सुन्नत मे चलो से शांति पा আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়া কয় রে ভাই তুমি কাগজের কোরআন শরীফ তুমি পুরিয়া ফালানের জন্য চাকরি করো কিন্তু দিল্লি শহরের কাছে এমন কিছু কোরআন আছে যারা খাতে যারা ঘুমায় যারা বাথরুমে যায় যারা খানা তাই না কি বলে তুমি যে কোরআনটা পড়ায় ফেলতে সে তো হাত নাই পাও নাই কথা বলতে পারে না কিন্তু দিল্লি জামে মসজিদের মধ্যে এমন কিছু কোরআন আছে যারা হাঁটতে পারে কথা বলে চলাফেরা করে বাথরুমে যায় ঘুমায় কোম্পানির ওই লোক বলে তাহলে তার একটু দেখা দরকার এমন কোরআন কথাও বলে হাঁটেও বলে হ্যাঁ চলো দিল্লি শাহী জামে মসজিদের পার্শে হেবজোখানা আজ ওই হেবজোখানায় চলে গেল ছাত্র যারা হাত কোরআন পরে এদের ডাকলেন ডাকার পরে বললেন তুমি একটু আল্লাহর কোরআন শোনাও আল্লাহর বান্দা যখন হাফে যে কোরআন কোরআন তালাওয়ার শুরু করলো যে কোরআন পাতা গুলো জ্বালায় দেওয়ার জন্য গেল তাকায় তাকায় ছেলেটার চেহারা দেখতেছে আর শুনতেছে এত মধুর তেলাওয়া আল্লাহর বান্দা তেলাওয়াত শুনে চোখের পানি গুলো পরে বুক ভেসে যাচ্ছে হঠাৎ করে ছেলেটা বলে কোরআন বন্ধ করে দিলাম আমি এখন বাথরুমে যাব দোড়ায় গেল বাথরুমে আবার রুজু করলেন আজান হয়ে গেল নামাজ পড়লেন নামাজ করে খানা খাইলেন আবার কোরআন তালাওয়াত শুরু হয়ে গেল আল্লাহর বান্দা বলে দুনিয়াতে কত কবিতা শুনলাম কত আওয়াজ পাইলাম এর মতো এত সুন্দর আওয়াজ জমিনে আমি পাই নাই এইবার একটা চিঠি লেখলো বন্ধু তুমি যদি আমার বাড়ি যাও আমার মা আমার বাবারে চিঠিটা পৌঁছায় দিয়া বলবা তোমার ছেলের যেই কোম্পানিতে পাঠাইছো কোরআন জ্বালা चले गईन मुसलमान उम्मतर दल जमीन मध्य क्या विपद क्या मुसीबत क्या सब मुसीबत औषध ने आल्ला कुरान तेलावा चालू करो रहमत आसमान से डायरेक्ट चले आ मुसलमान गोपने रखबो चलो गशाल एक गुदाम घर कुरान कपी दिए जमा हजार हजार कपी आगुन दिया बंधु डाक दिया कहत बोका क्या हुई रे बंधु
জুমার খুতবা দিতে যখন দাঁড়াইতেন রুমাল দিয়া চেহারা না ঢেকে রাখতেন কোন একজন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করলেন সাহেব রুমাল দিয়া চেহারা ঢেকে কেন মসজিদের মধ্যে খুতবা দেন কারণ কি বলে আগামী জুমার দিনে এই প্রশ্নের জবাব দিন পরে জুমা আসার পরে বলে প্রশ্নকারী কাছে আসো কাছে ডেকে বলে আমার রুমালটা তোমার মাথার উপরে নাও शहर मध्य हजारो हजार मानुषर मध्य मानुष न বানর দেখা যায় শুকর দেখা যায় কুকুর দেখা যায় আর ফাঁকে ফাঁকে দুই একজন শুধু মানুষ দেখা যায় মানুষ আকৃতিতে মানুষ চরিত্র কুত্তার থেকে খারাপ লোকটা বলে আমি তাকায় দেখতেছি হাজারো মানুষ দিল্লি শহরে কিন্তু মানুষের সুরাত নাই বান্দর শুকর কুকুর ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা মানুষ দেখা যায় আকৃতিতে যেমন চরিত্র এই জন্য এরকম দশটা আকৃতি নিয়ে উঠবে পশু চরিত্র আমি মানুষ ঠিক আছি কিন্তু আমার চরিত্র পশু থেকে খারাপ পশু থেকে খারাপ পশুর মত না এর থেকেও খারাপ আমি কেন বলবো আল্লাহ নিজেই বলেন আল্লাহ বলেন অধিকাংশ श्रवण करतुष्पद जंतुर मत बोले चतुष्पद जंतु बड़ खराब সাবুদে <laughs> আল্লাহর নবী বলেন দুটো জিনিস রেখে গেল না ক্রায় ধর এক নাম্বারে কোরআন দুই নাম্বারে নবীর সুন্নত এর যুবক আল্লাহর গোলাম তোমার মতো নবীরা শেখ সুন্নতের আমল ওয়ালাই জমিনে অভাব নাই স্কুলে পড়ো কলেজে পড়ো ভার্সিটিতে পড়ো চাকরি করো ব্যবসা করো কোন নিষেধ নাই আমি বলি না তুমি স্কুল ছেড়ে মাদ্রাসা আসো না না কেউ বললেও তুমি আসবা না 
বরং আমার দাবি তুমি কলেজে থাকো ভার্সিটিতে পড়ি একজন ডাক্তার হও ইঞ্জিনিয়ার হও সাংবাদিক হও কারণ বেঈমান সব এক হয়ে গেছে মুসলমানের সাথে যুদ্ধ লাগবে লাগবে ভাব ওরা যা হঠাৎ করে বলে দিবে মুসলমানের কোনো ঔষধ দেওয়া হবে না তখন তোমার মতো আমার মুসলমান ভাই ডাক্তার হয়ে দাঁড়ায় বলবি এ বেঈমানের দল তোদের ঔষধ আমাদের লাগবে না আমাদের মুসলমানের চিকিৎসার জন্য আমরা মুসলমান ডাক্তারেরাই যথেষ্ট এরে মুসলমান সন্তান তবে তুমি যদি সুনামের সাথে চিৎকার দিতে চাও তাহলে আমার জিন্দগির তিনটা কথা তুমি মনে রাখবা সব জায়গায় বলি স্কুলে পড়ো কলেজে পড়ো ভার্সিটিতে পড়ো ডাক্তারি পড়ো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো তুমি যদি সুনাম অর্জন করে দুনিয়া থেকে মরতে চাও মাটিও দোয়া করবে দুনিয়ার সবাই তোমার জন্য দোয়া করবে তিনটা কথা তুমি মানবা পারলে স্ট্যাম্প দাও আমি কলম দিয়ে দস্তবাদ দেওয়া যাই তিনটা কথা যদি মেনে চলতে পারো তুমি কলেজে পড়িয়া ডাক্তার হবা তোমার ফুলের জীবনটা গড়বে মরে গেলে মাটি পর্যন্ত তোমার জন্য দোয়া করবে এক নাম্বার জীবনে মোবাইলের আমি কলম দিয়া চ্যালেঞ্জ দিয়া গেলাম এই তিনটা কথা যদি মিলে চলতে পারো তাহলে জেন্দি তোমার ফুলের মতো জীবন হয়ে যায় আপনাদের আড়াই হাজার থানার ভিতরে বিবেশ ডাক্তার আছে না নাই একজন না অনেক সব ডাক্তারের কাছে রুগীর ভিড় সমান কোন ডাক্তার কথার কথা বসে বসে মশা মারে আর বিড়িটা নেই আর কত ডাক্তার আছে রাত্র বারোটা পর্যন্ত রুগীর সিরিয়াল দেখে তারপরও শেষ হয় না কারণটা কি সার্টিফিকেট দুর্বল বলে না সবাই কিন্তু সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছে এরপরে কেউ রুগী কম পায় কেউ বেশি পায় কারণটা কি এক নাম্বার তার চরিত্র তার আদর্শের কারণেই তার সুনা তুমি যদি সেই সুনাম ধরে রাখতে চাও ডাক্তার হও সাংবাদিক হও সাহিত্যিক হও কবি হও ব্যারিস্টার হও না কেন তুমি তিনটা কথা ফলো করে আগাও মোবাইলের জীবনে আপন বানাই বানা দুই নাম্বার তুমি কোন দুষ্ট ছেলেদের বন্ধু বানাই বানা তিন নাম্বার মুরব্বীদের সাথে কোন বেয়াদি করবা না রিক্সায় কোথাও যাইতেছ ঢাকা তুমি এখন বলো দশ টাকার ভাড়া দিবে আর বেশি দিব না অর্ধেক দিব কেন আমি স্টুডেন্ট আমি ছাত্র ওরে বাবা তোমার বাবা কলেজে পড়াই থেকে কত হাজার টাকা দেয় পকেট খরচ দেয় মোবাইল খরচ এত টাকা তুই ব্যয় করতে পারলি মাসে দুই একবার বাসে উঠে তুই ভাড়ার জন্য ঝগড়া করে কেন বলো আমি স্টুডেন্ট আমি ছাত্র কলেজে পড়ার সময় বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডা করে কত হাজার টাকা ব্যয় করলি আর ভাড়ার সময় যদি বলো আমি ছাত্র বেশি দিতে পারবো না আমার মন থেকে বলতে চাই তুই ওই কথা বলিয়া কলেজের মান নষ্ট করিস না বরং তোর বলা দরকার আমি ভদ্র ফ্যামিলির সম্ভ্রান্ত পরিবারের ফকিননি কারণ কলেজে পড়তে গিয়ে হাজার হাজার টাকা দিতে পারি দশ টাকার ভাড়া পাঁচ টাকা দিব কেন সেখানে ঝগড়া শুধু ঝগড়াই না কত যুবক রক্তের গরমে অনেক মুরুব্বীর গালের উপরে চর মেরে মানুষের কান্নার বর্দোয়া বড় কঠিন বর্দোয়া এটার অ্যাকশন খুব জায়গায় হয়ে যায় তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা আসে একটু সময় লাগে ডাইরেক্ট দেয় এবং এমন ভাবে দেয় যেন বান্দা বুঝতেও পারে না অন্যায় করছে বাবায় মাইয়ার পাও মানছে কেন বাবার অন্যায়ের বিচার অধিক দেওয়া শুরু হয়ে গেছে কথা বুঝেন নাই এটা আল্লাহ পক্ষের নিজাম শিশু বাচ্চা এর কোন গুণা নাই এর উপরে বিপদ কেন আমার রক্তের টানে আমি অন্যায় করেছি আমাকে আল্লাহ না দিয়া সন্তানকে দেয় কারণ আমার হাত ভাঙলে এই পরিমাণ আমি কষ্ট পাবো না আমার সন্তানেরটা ভাঙলে যেই পরিমাণ কষ্ট পাবো 
আল্লাহ দেখায় আমরা বুঝি না আল্লাহ দেখায় আমরা বুঝি না এরে নবীর উম্মতের দান অতএব আমার যুবকদের কাছে তিনটা আবদার মোবাইলের আপন বানায় রে ভাই বখাটে দুষ্ট ছেলেদের বন্ধু বানায় না তিন নাম্বার বাবা কোন মুরব্বীদের সাথে বেয়াদুলি করবো না চিন আর না চিন ব্যবহারটা ভালো করবা দোয়া নিবা কারণ মুরব্বীদের দোয়া কখনো বৃথা যায় না চাই রাস্তায় দেখো যেখানে দেখো চিনো আর না চিন খেদমত করবা একটা বোঝা নিতেছে মুরব্বী কষ্ট হয় আগায় দিবা এই দোয়া তোমার জন্য পঞ্চাশ বছর মেহনত করে যা বাবা এই দোয়ায় তুমি তা পেয়ে যাবে দোয়া বড় কঠিন এক সম্পদ এটা আপনার জন্য যেই পরিমাণ আমার জন্য সেই পরিমাণ বরং আমার জন্য আরো বেশি আপনি এসপি হন বিসি হন বড় দামি হন আমি আলেম হই মুক্তি হই দোয়া ছাড়া আগানের কোন রাস্তা খোলা নেই এজন্য হাদিসে নবী বলেন তাহলে আজকের টোটাল আলোচনা থেকে আমরা কি পাইলাম দুটো জিনিস আমরা ধরে রাখব কোরআন আর সুন্নতের আমল পারবো না ইনশাল কি সুন্নত খানার পরে মিষ্টিটা যেন আমরা এটা বাদ না দিই মুরব্বীদের কোন কথা শুনতে শুনতে হয়ে গেছে খানা খাইতে বসবেন চেয়ার টেবিল সারা সমতল ভূমিতে শূন্য তরিকায় দস্তার খান বিষয়ে খাবেন এটা শূন্য খানার প্লেটটা নিয়ে দস্তার খান বিষয়ে নিবেন শূন্য হাতের দুইটা কবজাটা ধুয়া নিবেন অন্য পাত্রে শূন্য খানার প্লেটে খানা নিয়ে ডান হাতে নিবেন বাম হাত দিয়া নিবেন না শূন্য এরপরে খানাটার প্লেটের ডান দিক দিয়া বিসমিল্লা বলে খানা শুরু করবেন শূন্য খানা তো আপনিও খানা আমিও খাই কিন্তু শূন্য কেউ বরকত পায় কেউ শূন্যতের বরকত পায় না আসুন সারা অন্য ভাবে বসবেন এটা শূন্য খানার ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহর শোকর আদায় করবেন লাকাল হামদুয়ালাকার শোকর শূন্য খানার পরে প্লেটটা চেটে খাবেন আঙ্গুল চেটে খাবেন শূন্য নবীর শূন্য যে যত পরিমাণ আমল করবেন আল্লাহ তত শান্তি দান করবেন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন ডান দিক দিয়ে হাঁটেন শূন্য নজরটা নিচে রাখেন শূন্য ঘুমাইতে গেলেন রাতের বেলা অজু করে ঘুমান শূন্য ডান কাতে ঘুমান শূন্য দরুস শরীফ পরে ঘুমান শূন্য কোন কিছু পান করবেন ডান হাতে পান করেন তিন শ্বাসে পানি পান করেন শূন্য নবীর প্রত্যেকটা শূন্য নিয়ে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে একটা বই লেখা হয়েছে বিজ্ঞান ও কোরআন বিজ্ঞানীরা বলে নবীজির প্রত্যেকটা শূন্য যেমন আখেরাতের জন্য কল্লার মানুষের শরীরের জন্য তেমন কল্লা ইদানিংকালে কিডনির রোগ বেড়ে গেছে বিজ্ঞানীরা লিখেছে কিডনির রোগ এই পরিমাণ বাড়লো কেন বলে রসুলের সুন্নত মানলে বাড়তো না নবীর সুন্নত দাঁড়াইয়া প্রস্রাব না করে বসে বসে করো আজকে সায়েন্স আর বিজ্ঞান বলে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করার কারণে কিডনির উপরে আঘাত বেশি হয় হুজুর কথা যারা মানবা না বৈজ্ঞানিকটা তো মানতই মানে তো তুমি মানুষই থাকবা না বিজ্ঞানীরা যা কয় এটা তো মানতে হবে मिलारे इमाम महदी आसब गोटा दुनिया बेईमानो थे सब आल्ला गोलम सबा कलेमा पड़ते थको दले 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 कलेमा पड़े तेलावत नई 
যেখানে আমরা মুসলমান হইয়াও বেঈমানের হাতে লাঞ্ছিত অপমান যুবক ভাই পাঁচক্ত নামাজ যেখানে থাকো নামাজ ছাড়িও না আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন আমিন আর মুহাব্বতে বলি আমিন আমরা দোয়া করে যাব কালকেও মাহফিল আছে সবাই আসবেন ইনশা দোয়ার আগে আমাদের এমপি মহোদয় আপনাদের কলিজার টুকরা আমার প্রিয় মানুষ দোয়া নেবেন এরপরে মোনাজাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ দেন अत्यंत गुरुपूर्ण विशाल जमायत अनुरोध करब जरा आस जमायत कर आलम रहा है যেহেতু আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে আমাদের আজকের প্রধান বক্তার বক্তব্য শুনেছেন আপনারা সেই ভাবে লালন করবেন এবং আপনার জীবন দশায় আপনি তা বাস্তবায়ন করে যাবেন তাহলেই শান্তি আপনার উপর নির্ভর হবে আল্লাহ রহমত আপনার উপর কায়েম হবে আমি আমার কথা না বাড়িয়ে এবার শুধুমাত্র धन्यवाद दिन हिसाब से कबुल कर सठीक भावे देश सेवा मानुषर सेवा और दिन सेवा कर तौफिक दान कर আল্লাহ 
اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار دائر ملی کمرا گناہ کو زمانتا ہے نہیں اپنا دروازہ ہے حضیر ہوئے چھی مہربانی کرے آمد ایک زیبن ارشاد گناہ کو لو معاف کر دن اللہ اسکر محفل قبول کرے نین اللہ آئیو زنکاری دلے قبول کرے نین شہزوی تذرہ کرے سے قبول کرے نین